Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir heute mal wieder mit meinem kleinen Cousin. Hallo. <lacht> Hello. Ähm, so, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, saß er ja in den letzten paar Videos oft mal hier im Hintergrund ähm, und hat zugeschaut, wie ich so den einen oder anderen Slime auspacke oder Squishies zerschneide. Und ich habe vor ein paar Tagen fünf coole Slimes gekauft. Ich sage das schon mal im Voraus, ich habe die alle bei Müller gekauft, weil ich weiß, das werden super viele von euch fragen. Und er hatte mal Lust, dieses Mal mit mir die Slimes auszupacken und später zusammenzumischen, ne? Ja. Genau, deswegen werden wir das heute machen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video und dann zeigen wir euch, was wir hier so für Slimes vor uns liegen haben. Let's go! So, Leute, ähm, hier könnt ihr jetzt die fünf Slimes, die ich gekauft habe, euch anschauen. Viel Spaß. Nein, Spaß. Ähm, also, ich habe hier zum Beispiel so einen komischen Slime gekauft. Der sieht so aus. Also, hier ist auch noch so ein komisches Tierchen dabei. Ich glaube, da kann man den Slime, der sich hier unten befindet, dann reinfüllen. Und ja, wir werden ja gleich schauen, einfach, was das genau ist. Dann haben wir hier einen super glitschigen Slime. Ich hatte so einen schon mal in einem Video, allerdings war das, glaube ich, von einer anderen Marke. Ja, war es wirklich. Ja? Ja, das, der andere war von Nickelodeon. Der Ach, stimmt. Weil ich war mir da nicht mehr ganz so sicher, aber habe den einfach mal mitgenommen. Da sind auch wieder solche komischen ähm, Obbys-Perlen drin und Glitzer. Dann haben wir hier was für einen Slime. Ein Toilettenschüssel-Slime. Genau. Der ist, glaube ich, auch wirklich ziemlich glibberig, also hört sich so an. Außerdem haben wir hier nochmal einen anderen Glibber-Slime. Der hat halt so einen Regenbogen-Style, beziehungsweise nicht Regenbogen, aber so pink, lila, blau, sieht ganz schön aus. Dachte ich, nehme ich mal mit und zu guter Letzt noch einen Metallic-Slime. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf und ich würde sagen, wir starten jetzt damit, die Slimes auszupacken und in unsere Schale zu geben. Denn wir werden die natürlich auch wieder zusammenmischen. Let's go! So, die Schüssel steht jetzt hier auf dem Tisch, so dass ihr es auch gut erkennen könnt. Und äh, mit welchem Slime möchtest du denn so anfangen? Also ich würde gerne mit dem Toilettenslime anfangen. Okay, gut, dann ja, machen wir den mal auf. Mach mal deine Hände auf, ich schütte den dann direkt bei dir in die Hände. Ja, Okay, ich glaube, der ist wirklich sehr glibberig. So, und? Der fühlt sich voll trocken an. Ehrlich? Ja. Ja. Also auf jeden Fall sieht der Slime so aus. Ich finde, der fühlt sich aber richtig cool an. Also ich liebe solche Slimes. Ich auch eigentlich. Aber ja. Ich würde sagen, der kommt in die Schale. Und dann kommen wir auch zum nächsten, oder? Kann ich kurz. Ja. Hier kannst du den ja so lange dir noch anschauen. Ich würde sagen, wir machen als nächstes mal diesen Metallic Slime auf. Weil da habe ich mich einfach schon die ganze Zeit gefragt, wie der denn so aussehen mag. Ja, ich pack den mal kurz aus. So. Ich habe den übrigens auch wieder in der Farbe Rot, beziehungsweise es ist halt so ein Rot-Pink, glaube ich, gekauft. Und den machen wir jetzt auf. Nochmal die Folie hier abreißen, ey. Bin ich schon Skinners. Ah, krass, okay, das ist... Wieder ein Glibber Slime. Ich hole den mal raus und zeige euch den als erstes. So sieht der aus. Also ich kann jetzt auch verstehen, wieso das ein metallischer Schleim sein sollte. Man kann halt erkennen, dass der halt so einen Perlenglanz hat. Also ja, der sieht so metallisch aus. Sieht aber voll schön aus, finde ja, ich. Also der glänzt auch. halt so pink irgendwie. Der schimmert so schön. Also 10 von 10... Äh. <lacht> 10 von 100 Punkten gebe ich den. Das Ding ist, die sind beide glibberig, aber dieser metallische Slime ist halt so schön glatt schimmernd und der sieht halt ein bisschen matt aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber ich finde auf jeden Fall auch diesen hier cooler. Ja, finde ich auch. Okay, nice. Nice. Ja, dann ab in die Schüssel damit. Und ich würde sagen, wir haben hier jetzt schön viel Rot und Pink in der Schale. Deswegen kommen wir doch jetzt mal zu diesem blauen, glibberigen. Ich glaube, das ist ein Water Slime. Ähm, ja, den mache ich mal eben kurz auf. Ich hoffe, dass ich dafür jetzt keine Schere brauche, weil ich habe keinen Bock, die zu holen. Okay, gut. Brauche ich anscheinend nicht. Den hole ich jetzt mal schön aus der Verpackung raus. Wow. 
Wie viel die Slimes übrigens gekostet haben, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber ich glaube so zwischen 3 und 5 Euro. Guter Preis, du gute Slimes. <lacht> oh mein Gott. Hä? Der riecht nach Pfefferminzkaugummis. Äh. Was? Das hat mich gerade echt schockiert, weil ich hatte bis jetzt noch nie einen Slime, der nach irgendwas gerochen hat. Ist auf jeden Fall sehr cool. Hier sind halt auch wieder diese Orbis-Perlen drin und ein bisschen Glitzer. Also den Slime finde ich halt schon sehr, sehr schön hier. Und der fühlt sich auch wirklich richtig nice an. Also bis jetzt hatten wir eigentlich nur Glibber Slimes. Und ab in die Schüssel damit. Der ist aber irgendwie ja. so kneten. Ja, der klebt halt schon ein bisschen an den Händen. Aber ich finde es einfach sau cool, dass der wirklich nach Pfefferminz riecht. Also das ist hier echt ein Pluspunkt, Leute. So sieht es inzwischen übrigens in unserer Schale aus. Und jetzt kommen wir auch schon... Okay, wir haben eigentlich nur noch zwei Slimes. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal diesen hier auf. Und danach kommen wir zu dem letzten Glibber Slime. Weil ich bin echt gespannt, ob hier auch so ein Glibber Slime drin ist. Ich mache das mal auf, nicht? Okay. So sieht der ganze Spaß aus. Also wir haben hier halt so eine Box mit einem Slime. Den hole ich halt gleich mal raus. Beziehungsweise wir. Und hier haben wir noch so ein komisches... Spielzeug. Ich glaube, da füllt man dann den Slime rein und dann steht halt auf der Verpackung, dass das witzige Geräusche machen soll, wenn man da drauf drückt oder so. Ich hole den mal raus und dann testen wir das mal. Okay. Der Slime ist auf jeden Fall auch glibberig, also das merkt man direkt schon ja. an der Verpackung. Okay. <lacht> ich würde sagen, ich packe den mal auf den Tisch. So. Und, wenn du willst, kannst du das jetzt damit einsaugen. Einsaugen? Ja. Lol. Oder Was? funktioniert das nicht? Das das funktioniert. Okay. Mit einem? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Slime vorher noch nie getestet. Soll ich das mal ausprobieren? Okay. Vielleicht kriege ich es hier hin. Warte. Okay, also in das Teil passt auf jeden Fall nicht der ganze Slime rein, sondern nur so die Hälfte. Und ich glaube, der Sinn dieses Spielzeugs ist es halt, dass man hier dann drauf drückt und der Slime rauskommt. Das kannst du ja mal machen. Hier ist halt eigentlich ganz witzig, oder? Ja. Wow. Ist halt ganz funny, aber ist eigentlich ein bisschen unnötig, oder? Nee, ich finde das ziemlich cool. Findest du es cool? Ja. Okay, dann ist es cool. So sieht das jedenfalls aus. Also, das ist halt dieses Spielzeug. Und da kommt dann vorne der Slime raus, wie ihr erkennen könnt. Ja, ist ganz witzig eigentlich. Und der Slime ist auch cool. Dann werde ich jetzt mal das Spielzeug auffüllen und der restliche Slime, der überbleibt, den packen wir in die Schale. Okay. So, den Slime kannst du dann schön in die Schale tun. So. Jetzt Trommelwirbel oder auch nicht. <lacht> Kommen wir auch schon zum letzten Slime, den kannst du aufmachen, falls du möchtest. Ich zeige euch den mal nochmal hier kurz, wie der aussieht. Also ich finde, das sieht an sich sehr schön aus. Und ich glaube, der ist auch super, super flüssig. Ja, das Ding ist, die kommen halt immer so schwer hier raus, weil es so eine kleine Öffnung ist. Ups. Aber an sich sieht das super schön aus, finde ich. Ich kann es ja mal in die Kamera halten. <lacht> also sieht echt ganz schön aus, ne? Ja. Also an sich fand ich eigentlich alle Slimes cool. Das Ding ist irgendwie, dieses Mal hatten wir nur Glibber Slimes. Also yeah. sonst habe ich ja auch zum Beispiel diese Furz Slimes, die so ein bisschen fester sind von der Konsistenz. Aber diesmal habe ich irgendwie unabsichtlich nur Glibber Slimes gekauft. Aber ist eigentlich auch ganz cool. Yeah. So, dann pack den mal auch schön in die Schale. Okay. Die Slimes befinden sich jetzt alle in unserer Schale. Deswegen würden wir beide jetzt sagen, dass wir euch ein bisschen näher dran holen und die ganzen Slimes vermischen. Ähm, das machen wir jetzt nicht. Das Gut. Wir. Let's go! Freunde, unser 
unser Slime ist fertig. Ihr habt es wahrscheinlich gerade schon erkennen können. Der Slime lässt sich leider nicht ganz so gut vermischen, weil dieser rote Toilettenslime hier ein bisschen stört. Aber was soll's, ich finde der Slime sieht trotzdem cool aus. Also der hat so eine Art Marmor-Optik. Ich zeige euch den mal eben schnell. Also der glitzert halt auch richtig schön und schimmert. Das einzig Nervige ist, dass diese Orbis-Perlen da drin ständig rausfallen. Aber was soll's, dafür riecht der Slime richtig gut nach Pfefferminzkaugummis. Also ob man das halt jetzt mag oder nicht, ist halt dahingestellt. Aber wir finden das cool, oder? Ja. Weil viele Slimes stinken ja richtig krass. Deswegen finde ich das eigentlich schon echt cool, dass dieser Slime nach etwas riecht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Däumchen ja. nach oben da. Abonniert mich gerne kostenlos. Folgt mir auf Instagram oder TikTok. Und ansonsten würden wir auch schon sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.